博士零七号是个机器人。关于这个神秘一零啊，之前呢我解密过很多期了，我给它的定义为科技一哥。为啥这么说呢？大家应该也都知道了，这个神秘一零大部分的视频素材都是通过开房间，在房间里开科技完成的。这不，沉寂许久的神秘一零近来又发作品了，大家一起来看一下。看完了，我就是特别的搞不懂他说个话为啥非要这么大声，感觉他扯着嗓子说话、啊、就能表现出他很厉害一样。像平常呢，我看到这种视频啊，一般都是划走。但是现在没有办法，我得忍着痛苦把他的视频看完，因为我得分析分析他为啥这么做。大家应该也听到他开头说的了啊，某某某科技时代已经结束了啊，现在是他的国服妖社时代。这里呢，不得不吐槽一下这个神秘灵，你做视频就做视频，非得把你的好兄弟也给拉上。他开头这句话呢，就侧面证明了曾经的科技小班老大的确。开了科技，只不过后来被封了，不敢开了啊！不像他神秘一零，无所畏惧，想开就开。我们呢也没啥办法，这就是神秘灵内心的想法。的确，神秘灵所有的作品啊都是这么做的，通过开科技打素材，打那种普通玩家根本做不出来的操作，然后呢做成视频发出来，引起小伙伴们的争议。大家只要在评论区议论他，他就会有话题，然后呢就会有热度，粉丝呢也会一直的涨。其实神秘一零啊，在做这类视频之前也是个无良主播，只不过发的是这种露脸的视频，给大家看一下。OK， 我。低调点，我是你们的梦中男神。哎哎，都知不知道我的身份？我是男人的表弟，我有黑曜金尊。这里呢，为了保护他的隐私，我选择了打码处理。不过大家也能看出来，一开始的神秘一零啊，也是为了热度不择手段，哗众取宠，什么话都敢说。只不过现在的他蹭热度蹭的更高级罢了。好了好了，我是零七号，希望大家可以做一个三观正的人。我们下期视频再见，拜拜。Bye.